，今年的立秋在8月8号，也就是说从今天算起，还有两天就要立秋了。立秋过后，天气转凉。在这个时候养生，更要注重养肺。过完立秋之后，气候变得十分干燥，空气中缺少了水分的滋润，在这样的环境下，很容易引起咳嗽、口干舌燥的问题。如果这些问题持续了一定的时间，就会伤及到肺。因此，立秋之后的养生重点要放在养肺上。其实，养肺也是不难。有四种蔬菜经常吃能起到滋阴润肺的作用，我们今天就一起来看一下。第一种蔬菜，山药。营养价值，在山药中含有丰富的粘性蛋白，这种物质能起到润滑的作用，吃起来能达到一定的润肺作用。而且，当我们在吃了山药之后，在胃蛋白酶的作用下。山药中的粘性蛋白能起到保护胃宅膜和胃壁的作用，能减少胃炎的发生。烹饪食谱：酱炒山药。食材准备：山药、油、生抽、蚝油、盐。烹饪方法：一、把山药的外皮切去，再把山药切成片状。二、在锅中倒入适量的清水，再把切好的山药放入锅中，煮到开锅后，就把山药从锅中捞出。三，另起一锅，往锅中倒入适量的油，等油热起来之后，将煮过的山药片倒入锅中，一边翻炒，一边倒适量的生抽和蚝油。四，翻炒到锅中的山药都已被上色之后。往锅中倒入少量的清水。五，用大火收汁，撒少量的盐，即可出锅。第二种蔬菜，秋葵。营养价值，在秋葵中含有果胶和粘多糖类，这些物质具有增强机体抵抗力的作用，而且粘多糖类能减少脂类物质在动脉管上的堆积。从而就能起到保护肝脏的作用，而且秋葵中的维生素 C 含量是很丰富的，经常吃秋葵能起到补充维生素 C 的作用。烹饪食谱：蒜蓉拌秋葵。食材准备：秋葵、蒜、玉米油、盐、生抽、白糖。烹饪方法：一，在锅中倒入适量的水。等水烧开之后，往锅中倒入适量的玉米油，撒少量的盐。二，把秋葵清洗干净，然后把秋葵放在锅里，酌一下水，煮两分钟左右，即可把秋葵捞出。三，把秋葵捞出之后，立刻把秋葵放在冷水中浸泡五分钟。四，将浸泡过冷水的秋葵去掉底。切开，摆在盘子里。五，另起油锅，在锅中倒入适量的油，等油热起来之后，将切好的蒜末倒入锅中，炒出香味。六，炒出香味后，往锅中倒入适量的生抽，再撒上少量的白糖，最后再往锅中倒入适量的水，翻炒一下。七。将翻炒好的蒜蓉酱均匀的铺在秋葵上，即可食用。第三种蔬菜，菠菜。营养价值：常吃菠菜能起到降低血糖的作用，吃菠菜能促进人体内糖分的分解，能把过多的糖类转化为热量，从而就能改善体内的脂肪平衡。经常便秘的人也是很适合吃菠菜的。菠菜能起到润滑肠道的作用，从而就能达到通便的作用。烹饪食谱：菠菜炒肉丝。食材准备：菠菜、精瘦肉、蒜、盐、鸡精。烹饪方法：一、将菠菜拆洗干净，将精瘦肉切成细条状。二、在锅中倒入适量的油。等油热起来之后
，将蒜片放入锅中，炒出香味，然后再把切好的瘦肉条放入锅中，来回翻炒一下。三，等肉炒好之后，再把清洗好的菠菜放入锅中炒，翻炒三分钟左右。四，炒到菠菜变软之后。往锅中撒适量的盐和鸡精，翻炒均匀后即可出锅。第三种蔬菜莲藕，营养价值在莲藕中含有丰富的铁。经常吃莲藕的话，能起到为人体补充铁质的作用，从而就能促进红细胞的生成。缺铁性贫血患者尤其适合吃莲藕。莲藕中含有较为丰富的鞣酸。吃起来能起到促进消化、增进食欲的作用。烹饪食谱：糖醋酸辣藕片。食材准备：莲藕、油、蒜、老抽、食醋、白糖。烹饪方法：一、将莲藕清洗干净，放在水中浸泡一十分钟左右，泡好后即可从锅中捞出。二、在锅中倒入适量的油，等油热起来之后，往锅中撒适量的蒜末，炒出香味。三，然后再把泡过的藕片放入锅中，翻炒几下之后，再往锅中倒入适量的老抽和食醋，撒少量的白糖。四，翻炒均匀后即可出锅。